师傅，长安的风何时能吹到汴梁？不知。师傅，那达摩因为渡江的时候，心里害不害怕？不知。师傅，那你知道什么呀？我只知道你师伯就在隔壁石头打坐呢。你再问一些我回答不了的问题，为师会很尴尬。哦，那师傅，师傅，我们中午吃什么呀？嗯，吃爱问问题的小和尚。师傅，今天的月亮好像大饼啊，不知道吃一口是什么味道。一禅，快收起你的哈喇子吧，整天就知道吃吃吃。月亮代表的是思念，是那些背井离乡之人的寄托。背井离乡，那乡亲们以后要是想喝井水，可怎么办呢？呃，他们背的不是井，是对家乡的思念。那他们为什么要离开家乡啊？外面真的有那么好吗？嗯，也不一定。外面其实也是一种家乡，只不过是别人的。但世人还是愿意相信外面是好的。殊不知，外面的外面还有外面。人生就是一个不断突围的过程吧。嗯嗯。一禅，你听不懂就别点头了。师傅。你当年背井了吗？没有。你对乡亲们真好。闭嘴。师傅，你要是真背，背得动吗？一禅，你再说话，为师恼死你师傅，你快一点！哎，一禅，一禅，你慢点儿。哎呀，慢点，慢点，什么时候能到啊？只叫我从容，从容的。原来你有后招啊！那是，所有的后招都是事前的远见。而既然早已预备妥当，走向目标时，何不从容些呢？嗯，师傅果然智慧无边，我儿受教了。莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。独杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。师傅，既然你那么有远见，怎么不准备两把伞？师傅，你总说的尽心禅定之喜，到底是什么感觉啊？呃，静心禅定之喜啊，就像是黑暗混沌里闪现一丝电光。哦，窒息拥挤中涌入清冽空气。嗯，云风雾锁时，冲破云霄，豁然开朗。师傅怎么才能静心呢？哈哈，静心就是平常心，卸下烦恼欲望，但看眼前风景，自然可以清静喜乐。嗯，嗯，就是这样简的。嗯，这这这，呃，静心禅定，静心禅定。
查啊，遇到什么开心事儿了？快说与为师听听。嘻嘻，今天小苏姐姐夸我知道的真多，有智慧。哟，哼，一禅啊，你可知道晨曦的露珠几时凝结，几时滚落？嗯，不知。你可知道山间的鸢尾花如何含羞，如何待放？嗯，不知。那眼前这流云飞霞从何处来，又归于何处呢？现在还觉得自己知道的多吗？嗯，不敢了。原来我这么无知啊！哼，还好，知道自己的无知就不算无知。嗯，好羡慕那些聪明人啊！哼哼，世人多愚昧，所谓聪明人，只是善于隐藏自己的无知罢了。师傅，晨曦的露珠到底几时凝结，几时滚落啊？<咳>呃，一禅，你看这晚霞多美啊！嗯，师傅，你真是个聪明人。师傅，我昨晚做了一个好美的梦啊！哦，莫不是梦见为师了？没有，我梦见我住在一个大森林里，里面有好多树，每棵树上都长满了小猪包。你这是日有所思，夜有所梦啊！师傅，你说梦会不会是真的？一禅啊，我们出家人不可执迷于这些镜花水月、梦幻泡影。嗯。我只是在想，我会不会醒着的时候在这个世界生活，睡着做梦的时候又在另一个世界醒来？咦、嗯，没发烧啊？怎么净说胡话？你没有过这种感觉吗？因为做的梦太真实，嗯、醒来了还意犹未尽。有是有，不过再真实的梦也只是梦。嗯，可是那个梦真的好美啊！就是有一点不好哦，那里就住了我一个人，没有师傅。嗯，亏你还念着为师。好了，不早了，回屋睡觉吧。嗯，走喽，做梦吃小猪包喽。